Потенциал казахстанского рынка мебели оценивается в 3,5 миллиардов долларов. За последние 15 лет в Казахстане заработал целый ряд компаний, которые выпускают продукцию мирового уровня. Таким оптимизмом проникнуты чиновничьи доклады профильных министерств. Каково же на самом деле положение дел сегодня в мебельной индустрии и деревообрабатывающей промышленности республики? Насколько справедливо оно позволяет строить позитивные прогнозы относительно развития данной отрасли? И как казахстанские производители сегодня борются с импортом на внутреннем рынке? Обо всем это мы поговорим сегодня. Вы смотрите «Деловое время» на телеканале Алматы. Меня зовут Гаухар Альдебекова. И я рада представить вам наших гостей. Это президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, генеральный директор компании ДСП «Центр» Ержан Садыков и вице-президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, генеральный директор компании «Торнадо Плюс» Игорь Проценко. Уважаемые гости, я приветствую вас в нашей студии. Прежде чем мы начнем разговор, хочу поблагодарить за ваше деловое время, которое вы уделили нашему эфиру. И сразу хочу вас попросить просить дать оценку сегодняшнему положению вот данному рынку, о котором мы сегодня говорим, о рынке мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Что мы имеем на сегодняшний день? Давайте с вас начнем. Ну, я должен сказать, что вообще оптимизм ваш по поводу 3,5 миллиардов долларов, оценка рынка, меня радует. И оптимизм чиновников тоже меня радует. Uh -huh. И, ну, исходя вот из этих цифр, если считать население нашей страны 17 uh -huh. миллионов 700, uh -huh. да, uh -huh. вот, то получается, что на одного человека э, приходится где-то около 200 тысяч долларов, получается, да, за, uh -huh. закупаемой мебели. Uh -huh. Ну, это для нас на самом деле кламдайк. <laughs> я думаю, что мы будем, будем очень рады, uh -huh. когда такое время наступит. Я думаю, если такие цифры дают вам, я не знаю, правда, где вы их получили, эти цифры, если вы uh -huh. эти цифры дают где-то, в каких-то докладах прозвучали, то я думаю, э, наверное, они подкреплены вообще какими-то планами развития нашей страны. Ну, на самом деле, такой оптимизм, э, я думаю, что Игорь Александрович тоже разделит мое мнение, нас yeah. о, очень радует. А вопрос в том... Э, на самом насколько деле, где, 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 где эти цифры взяты, да. Да, как они рассчитаны и э, насколько они на самом деле соответствуют действительности. Угу. Потому что, судя по тому графику, который вы да, дальше ну, уже Графику мы покажем чуть позже а, в следующем нашем а, разговоре. Вот сейчас бы все-таки хотелось бы понимать, да, оптимизм, он есть, он радует, это все, чего бы мы хотели видеть. А, а что мы имеем? Что есть на самом деле? Ну, на сегодняшний день есть реальность, да. которая говорит о том, что цифры рынка мебели, рынка потребления на самом деле очень далеки от 3,5 миллиардов угу. долларов. А вот, если говорить о цифрах, мы проводим ежегодно, мы это ассоциация мебельной и деревянной промышленности угу. нашей страны, и должен сказать, что мы, наверное, единственные, которые проводим такого рода работу, да, и угу. такого рода цифры собираем, там, данные собираем по статистике отрасли, и, но с недавнего времени это начало делать также НПП, Национальная палата угу. предпринимателей Атамикен, а вот, но мы, наверное, сейчас, на самом деле, единственные, которые, которых эти цифры беспокоят, угу. и каким-то образом мы это предоставляем своим членам, работаем над этим, чтобы было понимание того, какой объем рынка на сегодняшний день вообще есть. А вот, если смотреть э, по динамике э, рынка, то самый больш, большие, большой рынок был э, так, в 2012 году, и он uh -huh. составлял 730 миллионов долларов. Uh -huh. Но на самом деле для нашей страны это ну, такой, не, не, неплохая цифра на самом uh -huh. деле. Да? И мы говорим о цифрах статистики. Uh -huh. То есть мы говорим о статистических цифрах. Ну, знаем, что такое статистика. Да? И uh -huh. учитывая реалии нашего сегодняшнего дня, здесь есть определенная статистическая погрешность. Да? Uh -huh. Я думаю, что она ну, такая... Гораздо больше, чем средняя статистическая погрешность, которая вообще uh -huh. может быть. Вот. И наша такая экспертная оценка, что в 2012 году рынок мебели где-то был в районе миллиарда долларов. Uh -huh. был. Uh -huh. вот. И самое, что печальное во всем этом, что наше собственное производство, мы, собственно, как производители, занимаем всего лишь в районе 30 процентов, да, ну вот если быть точным, 30 процентов от 30, этого миллиарда. 34 процента это было в двенадцатом году, uh -huh. вот. И если посмотреть на цифры, которые 
А в последующие годы, ну, например, если сравнивать с 2015 годом, mm -hmm. то ситуация такая достаточно серьезная. То есть по, по сравнению с 2014 годом падение составило 11% mm -hmm. собственного производства, а по сравнению с 2012 годом составило 27%. Uh -huh. падение собственного производства. Uh -huh. При этом, если это сравнивать с импортом мебели, то импорт падает значительно медленнее. Uh -huh. То есть, если в 2014 году он упал на 17%, то а, в, в, по отношению к 2012 году он упал всего лишь на 2%. Uh -huh. То есть цифры получаются такие не, не, неутешительные. Не, неутешительные для нас. Uh -huh. Это говорит о том, что а, наша доля доля собственного производства в 2013, 2014, 2015 году она уменьшалась. Угу. Вот, ну, поэтому вот как бы цифры, да. те, которые, которые у нас есть, те, которые есть у вас, ну, как бы у меня вызывают, по крайней мере, так, некоторые вопросы, да, откуда они взяты и как они рассчитаны. Угу, угу. А, Игорь, с цифрами все понятно. А, есть падение, снижение если объемов вас, собственного Если позвольте, я просто добавил бы, да, что конечно. рынок понятия несколько, несколько эфемерное, не совсем понятное, не конкретизированное. Угу. Нужно понимать, что рынок еще, рынок мебельный, он жестко сегментирован. Угу. То есть есть бытовая мебель, производство бытовой мебели и продажи бытовой мебели. Uh -huh. Там, в свою очередь, идет жест, тоже четко специализированные направления производства кухонной, uh -huh. мягкой мебели, спальных гарнитуров uh -huh. и так далее, так далее. Есть рынок <coughs> производства <coughs> специализированной мебели, вот, uh -huh. есть рынок э, производства и продажи э, э, в сегменте B2B, uh -huh. вот, есть рынок госзаказов, uh -huh. есть рынок э, заказов со стороны квазигосударственных органов, uh -huh. и есть рынок субподрядов. То есть, если говорить о рынке в общем, я бы просто хотел, чтобы было понимание, что это вот не единое какое-то целое, это достаточно жестко сегментированное, uh -huh. а, сегментированное а, под рынки, под скажем, рынки да, и в этих, в, эти, в этих сегментах тоже доля казахстанского производителя тоже не, не вполне себе воодушевляет, uh -huh. потому что, как вот сказал Ержан, на сегодняшний день это 30 менее процентов доли казахстанского производителя, но uh -huh. я бы оценил на рынке B2B, вот в чем uh -huh. мы специализируемся, как uh -huh. наше производство, я думаю, что и того меньше. Uh -huh. То есть менее 20 процентов наша доля казахстанского производителя. Uh -huh. Uh -huh. А мы можем говорить, что на сегодняшний день отечественный производитель, он может обеспечить продукции, продукции все сегменты, вот, которые вы указали? Ну а почему нет? Есть такое, да? То есть мы, в принципе, уже Есть, по крайней мере, потенциал роста, да. Ну, конечно, то есть технологически а, есть достаточно мощные производители, есть производ... мощные предприятия, которые uh -huh. умудряются в наше непростое время еще экспортировать uh -huh. продукцию. А, и, ну, по сути дела, я уже говорил о том, что производство мебели в нужных объемах, в товарных объемах и ну, необходимого качества – это всего лишь вопрос технологии. Uh -huh, uh -huh. технического, технологического оснащения. Uh -huh. Сейчас я хочу попросить наших режиссеров продемонстрировать вот ту графическую таблицу, о которой мы с вами начали говорить, с цифрами, которые, я уверена, вы также подвергнете, пусть Жесткой не критике, а правкам. Вот. Итак, на сегодняшний день ежегодно расходы одного казахстанца на покупку продукции данной отрасли в среднем составляют примерно 10-15 долларов. В развитых странах данный показатель равняется 260 долларам. Падение объема производства в деревообрабатывающей отрасли страны за 10 лет составило примерно два раза. Вот. Интересно, опять же, ваше мнение касательно данных цифр и как на самом деле на сегодняшний день обстоят дела со спросом на мебельную продукцию в нашей стране. Ну, давайте, поскольку я начал комментировать давайте, цифры, да, тогда я скажу об этом. Ну, должен ли сказать, что у нас есть точные расчеты, угу. сколько угу. ежегодные расходы казахстанцев на мебельную продукцию, в, 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 в сколько они, казахстанцы наши тратят. Если угу. говорить в долларах, то в 2015 году, да, цифры близкие. Но, угу. опять же, как говорил Игорь Александрович, он говорил о том, что э, здесь ры, рынок сегментирован, угу. да, есть отдельные сегменты угу. рынка, и мы берем некоторые как бы, э, 
упрощение, да? да, то есть мы упрощаем несколько. Вот. Если считать в абсолютных цифрах, то получается где-то 10-15 долларов да, в 2015 году. Uh -huh. Но я посчитал тут то, что касается как раз 2012 года, то потребление тогда было значительно выше, то есть в районе 45-50 долларов. Uh -huh. Uh -huh. Понятно, что это не сопоставимо с объемами потребления, которые есть там в развитых странах, в той же самой Европе, да? поскольку там и покупательская способность другая, и uh -huh. культура другая. Да? Но на самом деле 45-50 50 долларов – это уже та цифра, которая, в принципе, достаточно для того, чтобы мебельная отрасль развивалась хорошо. Uh -huh. Потому что, если посмотреть динамику роста, динамику роста наших вообще собственного производства, то в разные годы, у нас, к сожалению, не взял с собой цифры с 6 -го года, да, с 10 -го года, если взять, uh -huh. то в разные годы она составляла рост от 30 до 45 процентов. Uh -huh. Ежегодно рост uh -huh. шел. Да? То есть, когда… Ну, были жирные годы, да, когда да. нефть была в нормальной цене, экономика развивалась и так далее. То есть рост был значительный. То есть даже эта цифра позволяет отрасли развиваться хорошо. А вот, что касается падения, ну, я уже говорил о тех цифрах 3,5 миллиарда долларов. Я не знаю, о чем здесь идет речь. Может быть, здесь правительство считает как бы полностью лесопромышленный комплекс. Но тогда мы говорим о другом. Да. Потому что если говорить о России, то мебельная отрасль, она не рассматривается там отдельно от лесопромышленного комплекса. Потому что это на самом деле комплекс, это целая система. А у нас? К сожалению, у нас этой системы нет на сегодняшний день. Благодаря стараниям, а может быть, и бездействию получается но э, чиновников и ну, вообще правительства uh -huh. будем называть это своими словами то лесная отрасль на сегодняшний день у нас она э, находится в очень печальном состоянии uh -huh. но сегодня передача о мебельной отрасли uh -huh. да поэтому я только вскользь это затрону а вот что касается падения деревообразных промышленность 6 по 16 год опять же я не знаю какие почему цифры такие 32 uh -huh. 32 раза взяты Потому что то, что касается мебельной отрасли, то ситуация выглядит совсем не так. Uh -huh. То есть я говорил о том, что есть э, показ... ну, те данные, которые мы собирали, рост с 2010 года по 2012 год составлял 35-40%. То uh -huh. есть э, э, после 2008 -го года, после 8 -го года, ну помните, да, когда был кризис, да. э, прошлый кризис, uh -huh. то у нас рост до 2012-2013 -го, -го года даже был такой очень интенсивный, uh -huh. очень, очень сильный рост. Только потом, Несмотря на началось... первую волну девальвации. Да. Mm -hmm. а, нет, почему? Как раз вот эта первая волна девальвации-то, она у нас и То есть мы говорим об этом периоде сейчас? Мы говорим сейчас с 2008 mm -hmm. по 2012 год о том, что шел рост. Рост. Что mm -hmm. шел рост. 25-30-40% mm -hmm. в некоторые годы. Точные mm -hmm. цифры у нас есть, в принципе, можем дать. Mm -hmm. а вот, падение началось mm -hmm. только а, с... А, 13 -го года, с 13 года, вернее, с 14 15 14 15 -го года. 15 uh -huh. год это самое большое падение было. Uh -huh. И сейчас э, мы по первому кварталу уже собираем данные, есть некоторые данные, как, ну, неуточненные. Uh -huh. да? Падение составляет где-то по, по отношению даже уже к 2015 году в районе 20%. Uh -huh. То есть э, падение продолжается. Uh -huh. И э, ситуация на самом деле выглядит э, таким вот образом. Да, но мы говорим сейчас о росте или о падении самого рынка. А вот все-таки что касательно, касается спроса на сегодняшний день, какая ситуация ну, по спросу? Что, что, что такое рынок? Рынок как раз это и есть спрос. Да. Есть покупательская способность. Люди идут в магазины, в торговые центры, покупают мебель, да, uh -huh. улучшают свои жилищные условия. Uh -huh. Вот. Низкая покупательская способность, понятно, что люди делают выбор в первую очередь ну, в других, в других конкурирующих продуктов. Да. Да, понятно, в первую очередь там продукты питания, да. там, ну, образование, скажем, да. детей своих, свое там, и так далее, да, угу. наверное. То есть на самом деле есть ведь еще и конкуренция продуктов, правильно, угу. внутри угу. потребительской корзины, там, внутри да, рынка. Понятно. Общего. Поэтому здесь э, ситуация вот таким вот образом выглядит. А По... если все-таки говорить о том спросе, который мы имеем на сегодняшний день, вот тот уровень спроса, если опять же более глубоко в него вникнуть, и можем ли мы здесь понять, что чаще всего покупают э, продукцию отечественного производства или все-таки импортную продукцию, что больше преобладает? Ну, опять же, здесь есть чистые цифры. Uh -huh. Когда мы говорим о том, что есть 100% рынка и 30% это наше собственное производство, да. и 70% это импорт, uh -huh. то это означает, что покупают больше продукции продукцию 
импорт. Uh -huh. вот. Опять же, здесь надо учитывать ту сегментацию, про которую говорил uh -huh. Игорь Александрович. Да? Uh -huh. Сегментацию. То есть рынок сегментирован, получается. Uh -huh. Если мы говорим о потребительском рынке, его надо отлич... это, это другой рынок, правильно? Uh -huh. Потребительский. Это мы с вами, когда идем в магазин uh -huh. и покупаем. Uh -huh. да? Есть рынок B2B, когда мы, предположим, две компании uh -huh. между собой обмениваемся продуктами, которые нужны для производства. Uh -huh. так ведь, да? вот. Кроме этого, есть еще рынок госзакупок. Но uh -huh. Игорь Александрович в этой сфере ориентируется больше меня. Да, поскольку uh -huh. в этой сфере да, мы этот работает. вопрос еще обязательно вот. затронем. Поэтому здесь рынок, поэтому я и говорю, что 30% это как бы общие цифры, uh -huh. где-то больше, где-то меньше. Поэтому ситуация выглядит таким образом. Uh -huh. Да, на сегодняшний день импорт, конечно же, передавливает нас, uh -huh. импорт. А вот э, здесь у нас есть точные данные, какой, какую долю рынка занимает та же самая Россия, Белоруссия. В первую очередь это, конечно, на сегодняшний день лидеры э, импорта э, в, на, в нашу страну, это э, наши партнеры по ЕАЗС, yeah. yeah. да, mm -hmm. то есть э, э, они, это Россия, это Белоруссия. Э, Три года назад э, здесь на нашем рынке очень хорошо себя чувствовала Украина, uh -huh. очень хорошо, ну, в связи с последними событиями, uh -huh. понятное дело, что их доля резко упала, достаточно большое присутствие, ну, уже меньш, в меньших э, объемах, э, там, и, Италия, Германия uh -huh. есть, да, и на сегодняшний день, э, в пятнадцатом году, поскольку у некоторых европейских стран с Россией э, торговля, провалилась, yeah. да, в связи там с санкционными делами yeah. и так далее, то, например, Словакия, Болгария, эти страны, которые работали с Россией, они увеличили свою долю здесь серьезно. Иногда там, ну, может быть, процентов даже на 300 там увеличили свою долю uh -huh. по поставкам. Ну, понятно, что у них были небольшие объемы поставок, uh -huh. но они их увеличили. Uh -huh. То есть на, наш, на нашем рынке э, работает ну, достаточно много, много стран, которые поставляют сюда свою продукцию. Uh -huh. Uh -huh. Так Игорь, ваше мнение тоже интересно. На ваш взгляд, какие решения могут быть вот у данного вопроса? О, сейчас я говорю о перенасыщении нашего рынка импортной продукции. Ну, даже с учетом перенасыщения рынка, который вот у нас сегодня происходит, по, uh -huh. Ержан Шахиханович рассказал подробно про это, uh -huh. но а, даже при этих условиях у нас есть возможность так скажем, прорваться, uh -huh. при, э, принимая во внимание, что сейчас очень четко э, звучат э, меры по поддержке отечественного производителя, меры протекционистские uh -huh. по поддержке отечественного производителя. И если эти, если это, э, эти меры они не останутся на уровне декларации, декларативных, то... Конечно же, есть возможность и закрепиться, и увеличиться. Более того, у отрасли есть явный потенциал инвестиционный. Uh -huh. вот. Есть вопрос только, только в том, чтобы вот, лозунги по поддержке отечественного производителя не, не растворились uh -huh. в общей массе. То есть слов. то, что обещано, то, что планируется, в принципе, это может дать эффект положительный. Ну, безусловно, если, если мы воплотим все, что наметило правительство, это национальная mm -hmm. палата при участии наших отраслевых ассоциаций, mm -hmm. вот все эти меры по поддержке отечественного производства, конечно, безусловно, mm -hmm. выйти, выйдем из кризиса более того и окрепшими. Мы с вами уже затронули вопрос первой волны девальвации да, вот 2008 года. Мне интересно все-таки более свежие эмоции, более свежие переживания, связанные с девальвацией 2015 года августовской. Да? Как участники данного рынка ее пережили, насколько сильно она ударила? Ну, очень хороший вопрос. Если говорить о свежих, угу то эмоция, uh -huh. то сейчас уже эмоции поутихли. Да? <laughs> Стало понятно, что э, девальвация состоялась, и с этим нам теперь да, жить. Да. А вот наиболее серьезные большие проблемы у тех компаний, у которых были э, долларовые кредиты. Uh -huh. Это просто невообразимая ситуация. Uh -huh. Но ну, представьте себе, uh -huh. вы взяли 100 долларов, а сейчас на сегодняшний день по, в тенге должны отдать, получается, ну, в два, два с половиной раза больше, uh -huh. то это... Конечно, для многих компаний это, это катастрофа uh -huh. просто. Вот. Конечно, повлияло, и а, сейчас 
приходится работать в этих условиях, то есть в условиях выживания, когда те последствия, которые были связаны с девальвацией, необходимо, ну, как говорится, зализывать раны, да, то есть какие-то дыры, бреши, которые образовались в экономике компаний, их приходится э, закрывать. Но учитывая то, что потребительский рынок провалился и вообще рынок провалился, угу. то это становится все сложнее и сложнее. И в данном случае понятно, что необходимо искать какие-то внутренние резервы угу. для роста, для того, чтобы противостоять, противостоять все-таки этому обстоятельству, которое на сегодняшний день сложилось. Но у многих понимание есть. Это данность. Это случилось, uh -huh. и значит, нужно просто работать в этих условиях и обеспечивать выживание наших компаний, uh -huh. наших людей, которые uh -huh. работают в компаниях. Uh -huh. вот. Поэтому э, ситуация сложная. А можем ли мы говорить, что если мы говорим об условиях выживания, о том, что да, мы должны уже принять это все как данность, что есть компании, которые все-таки не выдержали, которые ушли с рынка, закрылись и так далее, или таких, такой тенденции нет? Есть, конечно. Есть такая Есть, тенденция, конечно, да. да. Угу. Есть те, которые к этому времени не оказались, оказались готовы. не готовы, да, финансово, организационно не оказались, оказались не готовы. Вот, те, которые, возможно, переоценили свои силы, когда работали с кредитами угу. там, в иностранной валюте, угу. конечно, такие предприятия закрываются и терпят серьезные убытки. То есть это большая проблема. Угу. Вот они, они есть. Угу. Ну вот, вот я как раз один из тех счастливчиков, о которых говорили. Ага. Вот, э, у нас был долларовый займ, вот, ага. но сейчас в абсолютных цифрах, то есть тенге, я должен э, в два с половиной раза больше, чем был должен до, до момента девальвации. При этом на фоне падения общего производства у меня на, в компании падение составило около 50%. Ага. Вот, и в натуральном выражении я делаю продукцию меньше. Ага. При всем при этом, что после девальвации... Э, не было такого, что мебельщики пропорционально курсу доллара uh -huh. сделали перерасчеты, индексат, uh -huh. индексировали свои цены отпускные, потому что девальвация это, безусловно непропорционально влияет на ценообразование, но, конечно же, влияет, но не в том, не в том размере, не в том объеме. То есть, как... в принципе, цены остались прежними, да? В целом, да. Uh -huh. В целом цены остались прежними. И вот не все, конечно, выжили, uh -huh. вот, но выживать в этой, в этой ситуации необходимо, конечно. А есть в такой ситуации, в таких случаях какая-то государственная поддержка, не знаю, по рефинансированию, может быть, долларового кредита? Такая возможность предоставляется? Ну, что компании? значит рефинансирование? Рефинансирование сейчас в рамках э, дедоларизации, насколько я понимаю, все доллары вы займы uh -huh. перевод в тенге. Но весь uh -huh. вопрос, что э, если бы эти доллары вы займы переводили в тенге до девальвации, uh -huh. это была бы какая-то поддержка. То есть смысла нет. Вот. А сейчас э, на фоне нынешнего курса, ну, хорошо. Конечно, все равно перейти в национальную валюту uh -huh. в нашем государстве все-таки было бы приятнее и правильнее, мне кажется. Ну да, да. А, опять же, если говорить о тех условиях, в которых на сегодняшний день работают участники рынка, а, есть ли зависимость от доллара вот непосредственно в самом производстве у казахстанского производителя? Ну, безусловно, есть. И в чем она, вот эта вот зависимость заключается? Ну, начнем с того, что комплектующий материал, uh -huh как правило, импортного производства, хотя здесь тоже прикладываются определенные усилия для того, чтобы нарастить внутренний потенциал uh -huh, uh -huh. на этом рынке, но большая часть, конечно, это импортируется товаров, и э, в себестоимости продукции, конечно же, курс э, или доллара, и рубля имеет значение. То же самое uh -huh. можно говорить о оснащении производства, если мы говорим об оснащении хорошим технологическим оборудованием, конечно, оборудование за казахстанские тенге угу. вот, продавать не будут. Или, угу. по крайней мере, будут продавать их, соотносясь к курсу доллара. Угу. Вот. Ну, а, как я уже говорил, что ценообразование, по крайней мере, у нас, оно не пропорционально, естественно, курсу доллара. И вот нынешняя девальвация, которая прошла, она на отпускные цены повлияла, но не сильно. Угу. То есть в общей сложности, ну, я... За всех говорить не буду, но вот большинство производителей, с кем я разговаривал, с кем мы общаемся, это а, на уровне 10-20%. Повышение составило? Да, повышение. Угу. 
Угу. А вот опять же, по зависимости от долларов, как получается здесь работать, имея в наличии вот эту вот зависимость? Почему я спрашиваю? Потому что, когда состоялся у нас похожий разговор с представителями других рынков, да, очень часто те участники, у которых также была зависимость от американской валюты, у них, у них получалось как-то договариваться с поставщиками. То есть они говорили, что вот у нас произошла в стране девальвация, давайте мы с вами как-то там определим какой-то один тариф, и по нему будем работать, да, независимо от того, как у нас скачет доллар, не скачет и так далее. Вот в мебельной промышленности такое возможно? Ну, начнем с того, что я вот, вот я принадлежу к тем э, сторонникам, ярым сторонникам дедолларизации. Я uh -huh. вообще не понимаю, почему иностранная валюта имеет хождение у нас на территории, и не, не могу понять, откуда взялась эта привязка. Uh -huh. вот, э, формирование себестоимости, я не знаю, как у драги, в других э, отраслях, но Формирование себестоимости у нас также, я сказал, как я уже говорил, напрямую не зависит от текущего курса иностранной uh -huh. валюты. Uh -huh. То есть ну, себестоимость, стоимость сырья и материалов, это, конечно, важная, но не основная uh -huh. часть себестоимости. Это и заработная плата, это и какие-то внутренние, внутренние издержки, административные издержки. Поэтому, естественно... Вот прямой зависимости, uh -huh. пропорциональной, так скажем, зависимости я не наблюдаю. Uh -huh. Ну, может, Ержан Шакирханович, какое-то свое мнение на эту тему есть? Да, тоже будет ну, интересно. Игорь Александрович практически дал исчерпывающий ответ. Uh -huh. Я должен сказать, что у нас есть зависимость не только от доллара, uh -huh. но у нас еще и зависимость от рубля. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Поэтому серьезнейшая зависимость uh -huh. от рубля. И... Это еще и потому, что у нас э, э, собственного сырья для производства мебели уже было затронуто. Да? Uh -huh. В Казахстане нет uh -huh. на самом деле. Несмотря на то, что есть возможности для производства собственного сырья, а вот этого собственного сырья нет. Uh -huh. а вот. И это говорит о том, что у нас нет комплексного плана развития лесопромышленной отрасли вообще. Uh -huh. а вот парадокс, но сейчас э, кроме ассоциаций, в стране нет, получается, органа, который бы хоть как-то был бы озабочен тем, каким образом развивать промышленность мебельную. Uh -huh, uh -huh. Есть у нас, в состав нашей ассоциации входит ассоциация лесников, деревоработчиков, входит uh -huh. две, одна в Северо-Казахстанской области, одна в Восточно-Казахстанской области. Эти ассоциации тоже как бы озабочены этим, потому что это вопрос выживания их членов, получается, а вот инициируются различного рода написание программ, борьба идет там достаточно серьезная. Вот. Но меня удивляет один факт, что у нас в правительстве вообще нет, получается, на сегодняшний день органа, который mm -hmm. бы отвечал за развитие отраслей обрабатывающей промышленности. Вот mm -hmm. в частности, мебельной отрасли нет, получается. Mm -hmm. Даже одного человека нет. Когда мы задаем этот вопрос и говорим, ну, хорошо бы, чтобы кто-то был, который бы ориентировался в этом, говорят, что бюджет, бюджета нет на это. Mm -hmm. вот, но отрасль э, худо-бедно, 30% собственного рынка дел, держит, имеет mm -hmm. потенциал роста в два раза, то есть 60%. Да, mm -hmm. То есть э, мы платим налоги, вот есть цифры по налогам, которые оплачиваются в отрасли, и в принципе можно содержать на эти деньги, ну, я думаю, что группу, да, которая бы занималась бы вопросами да. отрасли, которая имеет потенциал роста в два раза. Угу. Кроме этого, если говорить о лесопромышленном комплексе вообще, то ну, есть данные по тем цифрам, которые эта отрасль приносила в то же самое советское время, когда полноценно работали лесные хозяйки хозяйство, лисы, заготовщики работали, да, вот сейчас же все это практически э, не, не работает, э, нет этого, а вот, ну, то есть есть, есть проблема, а вот, э, и сырьевая наша зависимость, сырьевая наша зависимость в этом плане, да, она, конечно же, диктует нашу э, зависимость, получается, от доллара, от рубля, ну, пока вот от этих двух валют. Uh -huh. Это серьезная зависимость, да, есть. Uh -huh. Я бы добавил еще, что в советское время, не к ночи будет помянуто, конечно, но было целое министерство uh -huh. мебельной и лесной промышленности Казахской ССР. Uh -huh. вот, целое министерство с департаментами, с, со структурами, которые занимались проблемами отрасли. Uh -huh. При всем при этом, что потребление, рынок потребления мебели с тех пор увеличился в разы, в разы, я не преувеличиваю, 
Министерство упразднили, но даже нету маломальских структур, которая бы занималась этими проблемами на правительственном уровне. Uh -huh, uh -huh. А, и, если мы говорим о том, что вот в таких вот условиях сегодня работает рынок, скажем так, рынок, а, по сути, бесхозный, да, назовем это так, не, не, Стих, не имеющий хозяина. Самостоятельно скажем, развивающийся. Самостоятельно да? развивающийся, хорошо. Вот насколько успешно получается производить на сегодняшний день конкурентоспособную продукцию? В сравнении, опять же, с импортом. Насколько наши производители выдерживают эту конкуренцию? Получается. Угу. Получается. Игорь Александрович уже говорил, что у нас есть достаточно серьезные компании, угу. которые имеют хорошее техническое, технологическое вооружение, угу. а вот, имеют достаточно ресурсы для того, чтобы угу. производить. Уже очень большой опыт угу. за время угу. самостоятельного развития. Ну, вы знаете, что конкурентный рынок, он же не дает возможности расслабиться. Uh -huh. И все время необходимо искать какие-то свои преимущества uh -huh. для того, чтобы выигрывать на этом рынке. Поэтому вот в этой конкурентной борьбе сейчас выковались, конечно, предприятия, которые вполне могут составить э, конкуренцию по качеству, по ассортименту, ну, по многим другим характеристикам мебели, э, э, импортной продукции. Uh -huh. а, понятно, что... Здесь в некоторых моментах мы, конечно, в неравных условиях находимся, uh -huh. вот. но преимущество близости к рынку, uh -huh. то, что мы здесь и сейчас находимся, позволяет выигрывать в одном из таких важных сегментов для нашей отрасли, это на рынке мебели на заказ, например, uh -huh. да? потому что, ну, понятно, что хочется иногда сделать так, чтобы это было точно под размер или что-то такое, что -то то, что, эксклюзивное, то, что, да, эксклюзивное что-то, да. А здесь э, близость рынка понимания своего потребителя, да, умение с ним mm -hmm. наладить коммуникационную линию, общаться, э, позволяет выигрывать, э, э, и, иначе бы не имели бы тех, даже тех 30%, которые mm -hmm. у нас есть. А, но процентное соотношение, оно позволяет понять как бы расстановку сил. Mm -hmm. Все равно позволяет понять расстановку сил, какова, каковы они есть. И для того, чтобы э, вырасти, для того, чтобы вырасти, я... На разных площадках. Много раз говорил уже и говорю об этом. Нам нужно, конечно, разработать программу развития наших отраслей обрабатывающей промышленности, наших отраслей вообще. Понятно было время, когда за потоком нефтяных денег некогда было там заниматься теми ручейками, там, капельками, которые шли там от этих отраслей. Но если мы говорим о том, что мы должны иметь собственную продукцию, не только с, э, там, сырье, uh -huh. а вот, то другого пути просто нет. А вот, и сейчас необходимо разработать э, действительно план, комплексный план развития отраслей обрабатывающей промышленности. Найти сейчас на сегодняшний день э, возможность этот план сделать и возможность поддержать. Для того, чтобы компании могли расти, для того, чтобы компании, вот если взять для сравнения, например, ту же самую Белоруссию, 9,5 миллионов, да, и на, на, на наш рынок получается почти 18 миллионов, uh -huh. да, почти в два раза больше получается. И если посмотреть на мощь а, мебельной промышленности Беларуси и на, 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 на наши наш, возможности, наш, наши возможности uh -huh. да, то это, конечно, несопоставимые, несопоставимые вещи, там гораздо мощнее отрасль. А все почему? Потому что у них нет других источников дохода. Uh -huh. У них есть только источники дохода вот, от отраслей обрабатывающей промышленности, у них другого ничего нет. Uh -huh. И они это развивают, они в это вкладываются, они это пестуют, и, вы, вы, и из, из этого получают то, что они э, получают высокую добавленную стоимость. Uh -huh. Вот здесь получ... как раз и куется добавленная стоимость. Uh -huh. Вот это необходимо увидеть сейчас. И э, несмотря на то, что есть сложности там, в бюджете, там нет возможности, надо найти. Для, uh -huh. возможность для того, чтобы составить этот план, для того, чтобы найти возможности там, и говорят, денег нет там для субсидирования, для чего-то, да, отрасль на самом деле не такая уж и большая, uh -huh. да, а вот, найти эту возможность и сделать, понимая, что это вложение такое долгосрочное. Да. Ну, а получается э, доносить вот эти вот все инициативы, такие рекомендации, как ассоциации, как, ну, вот от лица ассоциации до нужных людей в правительстве? Получается. получается. Я надеюсь, что ага. эта площадка тоже одна из тех, так. которые позволит э, кому-то там на краешек уха попасть. Да? Вот. Э, получается, да. Сейчас, в последние годы, очень хорошую поддержку нам оказывает Национальная палата угу. предпринимателей Атомикен. Там тоже есть 
ну, создается как бы, достаточное количество площадок, на которых мы можем обсуждать э, наши проблемы. Но понятно, что, опять же, возвращаясь к тому, что кто-то должен uh -huh. быть в правительстве, который бы занимался этим, uh -huh. мы бизнесмены. Для нас uh -huh. в первую очередь вопрос выживания собственных предприятий, yeah. э, вопрос развития собственных предприятий, э, он должен занимать львиную долю времени, uh -huh. да? этим мы должны заниматься. Uh -huh. вот. Государственными вопросами должны заниматься государственные люди, которые, uh -huh. э, э, которым доверили как раз судьбу, в том числе и промышленности. Uh -huh. а вот. А, вот, вот это очень важно сейчас uh -huh. увидеть. Uh -huh. ну, мы, несмотря на то, что э, пока как бы, ситуация не меняется с этим, мы занимаемся. Uh -huh. Мы делаем это. Есть рупор, да. говорим. Это, это есть возможность что-то сказать. Да. 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 Я бы добавил еще, что если сравнивать отрасли Беларуси, например, и Казахстана, мебельные деревообрабатывающие, то Нужно знать, что мебельная отрасль до недавнего времени в Беларуси была дотационная, угу. так же, как и мясная, молочная промышленность. Угу. Ну, как правильно заметили, что э, нефти у государства нет, им нужно развиваться и угу. выживать в тех условиях, как, какие им предоставлены были угу. судьбой. В наша же позиция не заключается в том, что мы требуем каких-то особых условий. Наверное, так будет сказано правильно. То есть есть какая-то государственная программа по э, субсидированной ставке, по, э, по каким-то льготному кредитованию, по значит, там, меры государственной политики по поддержке отечественного производителя. Вот. Единственное... Наверное, на, что, на чем мы настаиваем, это все-таки, чтобы эти, эти меры поддержки, они находили своего потребителя, так скажем. Uh -huh. То есть, чтобы не растворялись в воздухе и не доходили до потребителя uh -huh. уже в законченном виде. Uh -huh. Uh -huh. Вот, наверное, так будет правильно. То есть, я правильно понимаю, Абсолютно. что, ну, в общем-то, по большому счету, а, никаких особых льготных условий для своей отрасли, в общем-то, и не просим. Uh -huh. вот, мы просим, наверное, все-таки, чтобы а, все... Все меры и лозунги, они все-таки угу. доходили до непосредственного участника рынка. Угу. Игорь, не могу вас не спросить о госзакупках. Вот здесь Это моя вот... любимая тема. Да. <смех> здесь что у нас, что, какие проблемы мы переживаем на, на этом этапе? Ну, на этом этапе у нас а, а, проблемы не усугубились, нельзя сказать, что они решились, но uh -huh. они решаются. Но в первую очередь это за счет того, что Министерство финансов и сам Рук Казна сегодня составляют предквалификационный отбор uh -huh. предприятий, которые допустят к рынку госзаказов. Вот. И одним из условий участия в этом предквалификационном отборе это наличие собственного производства. Uh -huh. вот, то, что последние два года вот, лично я занимаюсь очень не сильно и уже в общем, все уши прожужжал всем своим оппонентам, то, что на рынке огромное количество так называемых лжепроизводителей uh -huh. Uh -huh. или квазипроизводителей их назовем. Но чтобы была понятна суть проблемы, вот, я тоже в двух словах буквально скажу, что по нашим данным ну, вот, они достаточно критикоустойчивы, так скажем, Реальных производителей мебельной продукции у нас в республике ну, не более 500. Uh -huh. из, них, из них предприятия, которые относятся к среднему производству, крупных у нас uh -huh. нет вообще, uh -huh. к среднему производству не более сотни. Uh -huh. Но в 2014 году предприятия со статусом отечественного товаропроизводителя, то есть те предприятия, которые якобы производят мебель в товарных количествах, у нас было зарегистрировано более двух с половиной тысяч предприятий по всей республике. Но можете себе понять, да, какая да. это масштаб проблемы. Да. Вот. За счет так называемого предквалификационного отбора, за счет того, что в руки ассоциации, может быть, отдадут индустриальный сертификат, это то, тот документ и тот комплекс мер по поддержке отечественного производителя, который призван прийти на, на смену СТКЗ. Uh -huh. то, есть, вот, то есть СТКЗ это на сегодняшний день единственный документ, который подтверждает статус, статус отечественного uh -huh. товаропроизводителя, который дает этому товаропроизводителю участвовать 
в госзаказах и в субподрядных работах. Так вот, индустриальный сертификат совместно, по крайней мере, с ассоциациями и структура, и наполнение этого индустриального сертификата занимается вместе с отраслевыми uh -huh. ассоциациями Нацпалата Атамикен. Uh -huh. вот. И за счет вот этих вот комплексов этого, этих мер мы надеемся, что поддержка отечественного товаропроизводителя на этом рынке, она, более, она будет более существенной. Uh -huh. Потому что рынок, вот так скажем, госзаказов и субподрядов, достаточно емкая цифра, uh -huh. И, не побоюсь слова, наверное, огромная. Вот. И э, на фоне э, общего кризиса, она, конечно, э, если в, в этом рынке будут участвовать 100% отечественные производители, это будут серьезные меры поддержки. Угу. То есть на данном э, рынке, э, если мы говорим о госзакупках, на сегодняшний день основная проблема это лжепредприятия. Или есть еще какой-то определенный круг проблем, которые также ищут своего решения? Не знаю, формат программы позволит. Я могу бесконечно говорить на тему Вы можете, просто, вы можете да. просто перечислить на ваш Но, взгляд, то, что, на что нужно да. обратить внимание. Обратить внимание, ну, основная проблема наряду с так называемыми квазипроизводителями, угу. лжепроизводителями, это отсутствие внятного прозрачного обмена информацией с госорганами. Угу. Вот, ну, опять же, к примеру, приведу пример. На, на рынке строительства э, объектов социальной инфраструктуры э, на бюджетные средства э, участие, вопрос участия отечественного производителя угу. э, в поставках, да, ну, в, данном, в нашем случае мебельного оборудования, это не предмет даже дискуссии, это угу. э, закреплено право отечественного производителя на, зак, на законодательном уровне. Угу. Вот, э, э, порядка только школ до 2017 -го года, по нашим данным, предполагается построить и сдать в эксплуатацию по всей республике на общую сметную сумму около 89 миллиардов тенге. Надо полагать, что из этих 89 миллиардов тенге, ну, как минимум 5% это приходится на долю мебельного оборудования. Теоретически, теоретически в этих 5 миллиардов мебельного оборудования должны участвовать все отечественные производители. Uh -huh, ну, uh -huh. Понятно, что если, если это только школы, не касаясь больниц, детских садов, uh -huh. спортивных комплексов и прочих объектов, то сумма набегает достаточно внушительно. Uh -huh. Это я прошу заметить не рынок госзаказов, это рынок так называемых субподрядов, где, uh -huh. опять же говорю, отечественные производители участвуют непосредственно. Наша ассоциация 15 января сделала запросы по всем акиматам при поддержке Атамикен с просьбой поделиться информацией о строящихся объектах по всей республике угу. и дать информацию по персоналям, которые отвечают за казахстанское содержание в акимате. Угу. Вот. Но к чести нашего акимата, Алматинского, подробнейшие. Вот, Безусловно, я бы даже сказал, эталонный ответ мы получили от Алматинского Акимата. Вот, получили подробные ответы от ряда Акиматов, 6-7 Акиматов. Вот, все остальные затаились. То есть 15 uh -huh. января мы не можем получить внятную, понятную информацию по строящимся объектам. И это характерная проблема uh -huh. вот, в, во взаимосвязи там, скажем, общественных объединений или юридических компаний с госорганами. То есть угу. на, на прямой ответ, на прямой, на прямой вопрос в лоб, что называется, мы получаем, как правило, ответы угу. там, по Жванецкому, что, знаете, там, когда самолет с насосами потерял, потерпел аварию в горах Биробиджана. Вот примерно то же самое у нас. Угу. Это, я считаю, одна из тоже таких немаловажных проблем, это отсутствие внятной, угу. внятного обмена информацией. Да. Это только один характерный случай. Таких случаев наберется ну, с десяток. Да, на самом деле формат нашей программы, он позволяет и даже э, э, приветствует да, вот обсуждение подобных вопросов. Но, к сожалению, у нас есть эфирное время, которое уже заканчивается. Будем ждать вас снова в нашей студии. Обязательно мы поднимем весь круг данных вопросов еще раз. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Отдельная э, благодарность в, э, за ваш труд, который вы проделываете в рамках ассоциации. Еще раз спасибо. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Спасибо.